மெகா டிவி நேரியர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்களுக்கு அதாவது குறிப்பாக கருவுற்ற பெண்கள் முதல் மூன்று மாதத்தில் பாதிக்கப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் புற கர்ப்பம் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி இந்த புற கர்ப்பம் எதனால் ஏற்படுகிறது ஏன் ஏற்படுகிறது என்ன காரணம் என்பதில் பல நேரங்களில் பல குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த புற கர்ப்பம் என்பது முக்கியமாக பெண்களுக்கு கருக்குழாயில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தா கருக்குழாயில் கரு தங்கிடும் ஒரு கரு எப்படி உருவாகுது கருக்குழாயில் முட்டையும் விந்து சேர்ந்து கருவாகி வளர்ந்து நான்கு நாள் கழித்து நான்காவது நாள் தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருது ஸோ இந்த கரு வளர்ந்து நான்கு நாட்கள் வருகிற நிலையில் ஏதோ ஒரு தடை ஏற்பட்டால் இந்த கருவானது கர்ப்பப்பையில் வராமல் கருக்குழாயிலே ஒட்டி கொண்டுரும் இதை தான் புற கர்ப்பம் சொல்கிறோம் இந்த புற கர்ப்பம் ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி போகும் எல்லோரும் கர்ப்பம் நினைப்பாங்க யூரின் டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க பாசிட்டிவாக இருக்கும் பல நேரங்களில் சின்ன ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் சில நேரம் எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஸ்கேன்லாம் பார்க்கணும்னு தோணாது சில நேரங்களில் அப்போ நாற்பத்தைந்து நாட்களில் அந்த கரு வளரும்போது அந்த கருக்குழாய் அந்த ஃபெலோபின் டியூப் ஒரு சுண்டு வரல அளவு தான் இருக்கும் அதற்கு மேல் வளராமல் அந்த வளர முடியாமல் அந்த குழாய் வெடித்து உயிருக்கு ஆபத்தான ப்ளீடிங் கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் உள்ளுக்குள்ள ஏற்படலாம் இதை பற்றி தெரியாத நிலையில் பெண்கள் ஏதோ ஒரு காரணங்கள் வயிற்று வலி அப்படின்னு நினச்சா அவங்க சரியான முறையில் அதை கவனிக்கலைனா பல நேரங்களில் உயிருக்கு ஆபத்தான ப்ளீடிங் ஏற்பட்டு பல நேரங்களில் உயிரிழப்பு கூட ஏற்படுகிறது இதை காலத்தோடு டயக்னோஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் எல்லா பெண்களுக்கும் நீங்கள் க கன்சீவ் ஆகி பாசிட்டிவ்னால் ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பத்தோரு நாளில் முக்கியமான ஒரு ஸ்கேன் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இதன் மூலமாக கருவானது கர்ப்பப்பையில் இருக்கிறதா சரியான பொசிஷனில் இருக்கிறதா என்பதை முறையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இதை வந்து எல்லா பெண்களும் இதை கவனிக்கிற பெண்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உங்கள் குடும்பங்களில் யார் கர்ப்பம் தரித்தாலும் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக ஃபார்ட்டி எதிரே ஒரு ஸ்கேன் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு தவறான எண்ணம் அறுபது நாளில் போய் டாக்டரை பார்த்தா போதும் சிக்ஸ்டி டேஸில் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் போதுன்ற ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் கருவுற்ற பெண்கள் கண்டிப்பாக நாற்பது நாட்களில் பார்க்கும்போது இந்த டேஞ்சரான புற கர்ப்பத்தை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்கு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை சஸ்பெஷனாவது இருக்கும் ஸோ அதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் இருக்கும்போது இந்த விஷயத்தை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த புற கர்ப்பத்தை சரி செய்ய முடியும் சரி டாக்டர் இந்த புற கர்ப்பம் ஏன் ஏற்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் புற கர்ப்பம் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு புற கர்ப்பம் எக்டாபிக் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஒரு தடவை எக்டாபிக்கானால் பத்து மடங்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு அடுத்த எக்டாபிக் வருவதற்கு ஸோ எக்டாபிக் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு மறுமுறை எக்டாபிக் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒன்று இரண்டாவது ஃபெலோபிட்டிவில் ஏதோ ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்தாங்கன்னா குறிப்பாக ஒரு லேப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரியோ அல்லது குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணியிருந்தால் பல நேரங்களில் இந்த டியூப் பழுதடைந்து ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரியான பாசி பா பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த குழாயில் ஏற்படுற ஸ்காரிங் அதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு தொத்துக்கள் வருது ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற ஏதோ ஒரு அபார்ஷனாருனால் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை குழாய் இந்த கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்பக்கத்தில் குடல்லேருந்து வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயோ டிபி மற்றும் செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இந்த மாதிரி பலவிதமான நோ கிருமிகள் தொத்துக்கள் பாதிப்பு உண்டாக்கி அதில் ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூ ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துல அந்த கருக்குழாய் சுருங்கி அல்லது விரிந்து அதோடய செயல்பாடு சரிவர இல்லாமல் அந்த கருவை கர்ப்பப்பைக்கு தள்ளுகிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் குறைபாடாகி அந்த குழாயிலே தங்கி கருவாக வளரலாம் ஸோ தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கார் டிஷ்யூ டியூப்பில் ஏற்படுற சர்ஜரி உதிரக்கட்டிகள் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஏற்பட்டிருக்க பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ நிறையா இருக்கும் அதனால் அந்த கரு ஒட்டி அந்த கரு குழாயிலிருந்து கர்ப்பப்பைக்கு வருவது பழுதாகி பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த கரு உருவாகி வளர்ந்து கர்ப்பப்பைக்கு வருவது தடையாவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி எக்டாபிக் கர் ப்ரெக்னன்சி ஏற்படுகிறது ஸோ முக்கியமாக சில நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கருக்குழாய் நீளமாக இருக்கும் அதில் சில நேரம் ஏற்படலாம் சில நேரம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் ஒரு ஒரு கட்டி ஒரு ஃபைப்ராய்ட் இப்போ அந்த கருக்குழாயை ப்ரெஸ் பண்ணனால கருவால் உள்ளே வராமல் போக முடியாமல் போகலாம் பல நேரங்களில் அதில் ஏற்படுற பழுதுகள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வீக்கங்கள் இதெல்லாம் 
கர்ப்பப்பைக்கு பின்பு வெளிப்பக்கமாகவும் வரலாம் எக்டாபிக் பெல்விக் பெல்விஸ்லேயே இருக்கலாம் ஓவரி மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் பல நேரங்களில் இது எதனால் வருதுன்னா சில நேரம் உருவாகி இந்த கருவானது அந்த டியூபில் வரும்போது உள்ளே போக முடியாமல் சில நேரம் வெடித்து இல்லை அதுலேருந்து ஒரு டியூபில் அபாஷ்னு அந்த டியூபோட வெளிப்பக்கமாக வந்து ஓவரி மேலேயோ சினைப்பை மேலேயோ இல்லை கர்ப்பப்பைக்கு பின்புறமோ இல்லை பெல்விஸில் அப்டமனில் எங்கேயாவது ஒட்டி கொண்டால் அங்கே அது ஒட்டி வளர வாய்ப்புகள் உண்டு இதை பரப்பு ஓவேரியன் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் அப்டாமல் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் பல நேரங்களில் குடலில் ஏற்பட்ட அது குடலில் கூட வளரலாம் இந்த மாதிரி புற கர்ப்பங்கள் பல இடங்கள்லேயே இருக்கலாம் முக்கியமாக இருக்கிற இடம் கருக்குழாய் தான் ஸோ இந்த புற கர்ப்பம் ஏற்படுவதை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சோன்னா இதை முழுமையாக எளிமையான முறையிலே சரி செய்ய முடியும் பல நேரங்களில் பல பெண்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு மாதவிலக்கு தள்ளி போனதுன்னா யூரின் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேவைப்பட்டால் பிளட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம் இரண்டாவது நாற்பது நாளில் ஸ்கேன் பாருங்கள் இதில் கர்ப்பம் கர்ப்பப்பையில் இல்லை அப்படின்னாலே ஒரு டவுட் ஏற்படணும் ஒருவேளை இது புற கர்ப்பமாக இருக்கலாம் இல்லை வளராத கருவாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தால் மருத்துவரின் கண்காணிப்பின் பேரில் இதை க்ளோஸாக அந்த பிளட் லெவலில் உள்ள பீட்டா ஆசிஜியும் ஸ்கேன் செய்து எந்த நிலையில் என்ன பொசிஷன் இருக்கிறது என்பதை உறுதியாக கண்டுபிடித்து கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமாக இதனை ஆரம்ப நிலையிலே டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் இது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் மருத்துவ ரீதியாக இதை சரி செய்யலாம் அறுவை சிகிச்சை முறைகள் சரி செய்யலாம் மருத்துவ ரீதியாக ஒரு சில குறியீடுகள் இருக்குது இந்த பீட்டாசிஜி லெவல் அதோட சைஸ் ஆஃப் த கரு அதில் இருக்கிற துடிப்பு மற்றும் அதோட வேஸ்குலாரிட்டி அதோட பொசிஷன் அதோட வளர்ச்சியோட ஃபாஸ்ட்னஸ் இந்த வகைகளில் மருத்துவ ரீதியாக இதை சரி செய்வதற்கு சில கோட்பாடுகள் இருக்குது அந்த கோட்பாடுகளுக்குள்ளே இந்த ஒரு கருவான வளர்ச்சி இருந்தால் மருத்துவ ரீதியாகவே சரி செய்யலாம் மருத்துவ ரீதியாக சரி செய்யும் போது பல நேரங்களில் சில சில கருக்கள் நம்ம என்ன கோட்பாடோடு செஞ்சால் கூட அதற்கு அடுத்தும் வளரலாம் அதனால் சில நேரங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சில நேரம் குழாய் வெடிக்கக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது பல நேரங்களில் இதற்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம் ஏன்னா பல நேரங்களில் சில பெண்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பேஷண்ட்ஸ் வந்து மூன்று மாதம் மூன்றாவது மாதம் வரும்போது ஒரு உயிருள்ள கருவே அந்த கரு குழாயில் வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு டுவெல் வீக்ஸ் பன்னிரெண்டு வார கருக்களே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் கரு குழாயில் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அவங்க வந்து கர்ப்பப்பையில் இருக்குது இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்லி பார்த்துட்டு ரொம்ப பெயின் இருக்குதுன்னு சில நேரம் வரும்போது பார்த்தா உயிரோடு உள்ள கரு பன்னிரெண்டு வார கரு நல்ல கர் கரு குழாயில் வளர்ந்து இதை உடனே அறுவை சிகிச்சை மாதிரி பண்ண பேஷண்ட் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கும் போது மருத்துவ ரீதியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் இதுவே முதிர்ந்த நிலையிலோ இல்லை வெடிக்கிற நிலையில் ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை தெரிவாகும் இதில் நம்ம நேர்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது பல நேரங்களில் நிறைய குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த கருக்குழாய் பழுதுனால குழந்தையின்மை ஏற்பட்டால் இவளுக்கு இதனால் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகலாம் இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் முறை என்பது ஒரு முக்கியமான முறையாகும் ஆனால் ஐவிஎஃப் முறை செய்யும் போதும் இந்த மாதிரியான புற கர்ப்பம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு பல நேரங்களில் பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க ஏன் டாக்டர் ஐவிஎஃப் பண்ணும்போதும் எக் டாபிக் வருமா கண்டிப்பாக வரலாம் ஏன்னா முதல் உலகத்தில் வந்த முதல் கர்ப்பம் ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி வந்து எக் டாபிக் ப்ரெக்னன்சி ஸோ கரும் குழாய் எப்பவுமே அந்த கருவை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுமா அதுவும் பழுதடைந்த டியூப்னால் அதுக்கு ரொம்ப கருவை அட்ராக்ட் பண்ணும் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே நம்ம கருவை வச்சா கூட இந்த கருவானது டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகி டியூபில் போய் ஒட்டி வளர்கிறத வளர்கிறதாக பல எவிடன்ஸ் இருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் இந்த புற கர்ப்பம் பழுதடைந்த டியூப்ஸில் தான் காமனாக ஏற்படுகிறது இதில் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பெண்கள் பல நேரங்களில் நம்ம செயற்கை கரு தரிப்பில் ஒரு ரெண்டு கரு மூன்று கரு வைக்கும் போது ஒரு கரு கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் ஒரு சில நேரம் டியூப்லேயும் சேர்ந்து இருக்கும் ஹெட்ரோட்ராபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகையில் கர்ப்பப்பையிலும் ஒரு கட்டி இருக்க கரு இருக்கலாம் குழாயிலும் ஒரு கரு இருக்கலாம் இந்த வகையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் இந்த புற கர்ப்பத்தை மட்டும் சரி செய்வதற்கு ஸ்கேன் மூலமாக சில மருந்துகளை அந்த சாக்கில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை வளர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ண செய்து அதன் மூலமாக கர்ப்பப்பையில் உள்ள கருவை பாதுகாக்க முடியும் பல நேரங்களில் லேப்ரோஸ்கோப்பி ப்ரெக்னன்சி பா இருக்கும்போதே லேப்ரோஸ்கோப் செய்து அந்த டியூபை மட்டும் கட் பண்ணி அந்த கருவை வெளியில் எடுத்துகிட்டு கர்ப்பப்பையில் உள்ள கருவை வளர வைக்க முடியும் இந்த வகையில்
நம்ம இந்த லேப்ராஸ்கோப் செய்வதில்லாம மருத்துவ ரீதியாக பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இது அதிகமாக வளர்ந்து வெடிக்கிற நிலை கூட ஏற்படலாம் குறிப்பாக இந்த மாதிரி குழந்தையின்மை சே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பெண்கள் கருத்தறியாமல் இருக்கும்போது புறகர்வம் ஏற்பட்டால் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக இதனை ஆரம்ப நிலையிலே சரி செய்து கொள்வதும் நல்லது பல நேரங்களில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக அந்த அந்த சாக்கில் ஒரு மீத்தோ ட்ரக்ஸேட்டர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அது வளர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ண வைக்க முடியும் இதன் மூலமாக அந்த டியூப் பழுதாகாமல் கரு வளர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ணி திரும்ப ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த டியூபை ரீசெக் பண்ணிட்டு தான் அவங்க கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கணும் ஸோ லேப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரி என்பது ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை இந்த எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சியான பெண்களுக்கு குழாய் வெடித்து அதிகமான ப்ளீடிங் உள்ள இல்லைன்னா லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது ஐடியல் அதன் மூலமாக எளிமையான முறையில் கண்டிப்பாக அந்த குழாயை கட் பண்ண முடியும் இதன் மூலமாக அடுத்து குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு தடையான மற்ற விஷயங்களையும் சரி செய்ய முடியும் கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்களை காலத்தோடு கண்டுபிடிச்சி எதனால் இந்த பிரச்சனை வருதோ அதுக்கான முன்ஜாக்கிரதையுடன் இருக்க முடியும் சில நேரங்களில் இந்த மருத்துவ ரீதியாக கொடுக்குற மருந்துகள்னால் பின் விளைவுகள்லாம் வருமா நிறையா பேஷண்ட் என்ன கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த மருந்துகள் கொடுக்கும்போது ஒரு மூன்று முதல் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கருத்தரிக்க வேண்டாம் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த மீத்தோ ட்ரக்ஸ் இருக்கிறது கேன்சருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக் இதனோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் இருந்தாலும் ஒரு ரிஸ்க் இல்லாத கண்டிஷன்ஸில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் விட்டு கன்சீவ் ஆகும்போது இந்த மருந்தோட பாதிப்பு அந்த அடுத்த கருவை பாதிக்காமல் இருக்கும் பல நேரங்களில் இந்த கருக்குழாய் பா பழுதடைந்த பெண்கள் இயற்கையில் கருத்தரித்ததாகவும் நிறைய பேருக்கு உண்டு எங்ககிட்டே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு குழாய் இல்லாத பெண் இன்னொரு குழாயிலும் கரு கருக்குழா கரு நின்று அதை மருத்துவ ரீதியாக சரி செய்து அந்த சரி செய்த ஒரு குழாய் வழியே ரெண்டு குழந்தை பெற்ற பெண்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் குழாய் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது சரி இந்த டியூப்லே ப்ரெக்னன்சி வந்து அதை மருத்துவ ரீதியாக நம்ம சரி செய்தால் கூட கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் கூட பெற முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு சில கோட்பாடுகள் பார்க்கணும் என்ன பொசிஷனில் இருந்தது எவ்வளோ தூரம் பழுதாச்சு எவ்வளோ நேரம் அந்த டியூப் வீக்கானது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை பார்த்து தான் அவங்க ட்ரை பண்ணி கன்சீவாக முயற்சிகள் பண்ணணும் முக்கியமான ஒன்று இந்த கருக்குழாயில் வர புற கர்ப்பத்தை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது முக்கியமான அவசியம் அதன் மூலமாக வருகிற மேஜர் ப்ளீடிங் மேஜர் பிளட் லாஸை தடுக்க முடியும் மூன்றாவது உடல் ரீதியான சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தமும் இதனால் ஏற்பட்டு அதனால் பாதிக்கப்படுற பெண்களின் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஸோ அவர்களுக்கும் இதை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சி மருத்துவ ரீதியாக சரி பண்ணால் அவங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு கவலை கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா பல நேரங்கள் அந்த டியூபை கட் பண்ணிவிட்டு அதனால் வர சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே பெண்களுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது லேப்ரோஸ்கோபி செய்யும்போது கூடுமான வரைக்கும் அந்த டியூபை ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியுமா என்பதை பார்ப்போம் ஆனால் இதுவே ரொம்ப டியூப் பழுதாக இருந்தது கருவானது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இஸ்துமல் இன்ட்ரஸ்டிஷியல் பார்ட்டில் இருந்தது மற்றும் ப்ளீடிங் உள்ளே இருக்குது நிறையா மற்றும் கருவானது ஆக்டிவாக ஒரு ப்ளீடிங் இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் டியூபோட கருவை கட் பண்ணுவது தான் சிறப்பான சாலை சிறந்ததாகும் பல நேரங்களில் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் பண்ணி பெட்டர் ப்ரெக்னன்சி வர வைக்கலாம் ஸோ டியூப் பழுதான பெண்களுக்கு அதுக்கப்புறம் முறையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதை சரி செய்து இயற்கையிலும் குழந்தை பேர் பெறலாம் தேவைப்பட்டால் ஐவிஎஃப் முறைகளையும் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ புற கர்ப்பம் என்பது கண்டிப்பாக கருக்குழாயை பழுதில்லாத பெண்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு பழுதான பெண்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் இது ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிங்க நாற்பது நாளில் ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிரான்ஸ்வெஜனல் ஸ்கேன் செய்து கர்ப்பைக்குள் கரு இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்யுங்க நான்காவது புறகர்ப்பம் ஏட்டா ஏற்பட்டால் மருத்துவ ரீதியாக பரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அறுவை சிகிச்சை அதையும் கீஹோல் மூலமாக பண்ணுங்கள் தற்காலத்தில் புறகர்ப்பம்னா ஓப்பன் லேப்ராட்டமி என்பது வெகு 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 ரேர் ஸோ இதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு இதனை பற்றி முழுமையாக ஒரு விழிப்புணர்வோடு புறகர்ப்பத்தை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்க நீங்கள் எல்லாம் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நேர்களே உங்கள் சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு நேரடி தொடர்பு கொண்டோ அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ உங்கள் பிரச்சனைகளை எழுதி விடைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்